সকলকে স্বাগত জানাই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ আমি সঞ্জিত আফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা আণবিক সংকেত এবং স্থূল সংকেত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব আমরা তো সংকেত সম্পর্কে পূর্ববর্তী ক্লাসে শিখে এসেছি সংকেত হচ্ছে কোন যৌগের বা মৌলের যে পরমাণুগুলো আছে সেগুলো কিভাবে অবস্থিত কিংবা কয়টি অবস্থিত সেটি হচ্ছে আমরা সংকেত থেকে বুঝতে পারি তো আণবিক সংকেত যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের কোন যৌগে কতগুলো পরমাণু আছে এবং কি কি পরমাণু আছে সেটি হচ্ছে আমরা আণবিক সংকেত থেকে বুঝতে পারব তো আণবিক সংকেতের দুই ধরনের তাৎপর্য আছে একটি হচ্ছে গুণগত তাৎপর্য যেটি হচ্ছে আঙ্গিক কিংবা কোয়ালিটেটিভ তাৎপর্য এবং আরেকটি আছে যেটি হচ্ছে পরিমাণগত তাৎপর্য যেটি হচ্ছে মাত্রিক কিংবা কোয়ান্টিটেটিভ তো গুণগত তাৎপর্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জিনিসটা হচ্ছে কোনো কিছুর গুণ বোঝাচ্ছে কিংবা কোনো কিছুতে কি আছে সেটা আমরা বোঝাচ্ছি তো আমরা আণবিক সংকেত থেকে আমরা বুঝতে পারব সেটি কোন নির্দিষ্ট পদার্থকে বোঝাচ্ছে যেমন আমরা এইচ টু ও হচ্ছে পানির আণবিক সংকেত তো এইচ টু ও দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে এটি পানির অণু আবার হচ্ছে কি কি মৌল আছে সেটা আমরা বুঝতে পারব যেরকম পানিতে মানে এইচ টু ওতে হচ্ছে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে যদি আমরা বলি যে হাইড্রোজেন দুইটি আছে এবং অক্সিজেন একটি আছে তখন কিন্তু সেটি পরিমাণগত তাৎপর্য চলে যায় অর্থাৎ আমরা সংখ্যা নির্দেশ করছি যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু সেক্ষেত্রে আমরা পরিমাণগত তাৎপর্য যদি দেখি তাহলে হচ্ছে সেই পরমাণুর যে সংখ্যাটা আছে সেটা সে নির্দেশ করছে যে হাইড্রোজেন দুইটি আছে এবং অক্সিজেন একটি আছে আবার সেটি একটি অণুকে নির্দেশ করছে অর্থাৎ আমি যদি এইচ টু ও লিখি তাহলে আমি বুঝব যে এখানে পানির একটি অণু আছে একটি অণু আবার যে উপাদান মৌলগুলো আছে তাদের আপেক্ষিক ভর এবং যে অণুটা আমি নির্দেশ করছি তার আণবিক ভরটাও আমরা এই আণবিক সংকেত থেকে নির্দেশ করতে পারি যেমন এই যে পানি লিখলাম আমি পানির হচ্ছে হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে দুইটি হাইড্রোজেন তো হচ্ছে দুই এবং অক্সিজেনের হচ্ছে ষোলো সুতরাং আঠারো হচ্ছে আমার পানির আণবিক ভর আবার এই যে আপেক্ষিক আণ আপেক্ষিক ভরটার যে কথা বলা হইল সেটা হচ্ছে উপাদান মৌলের আপেক্ষিক ভর অর্থাৎ উপাদান মৌলগুলো কি কি এখানে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে এবং এখানে হাইড্রোজেনের দুই যেই ভরটা আছে সেটা নির্দেশ করছে হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক ভর এবং ষোলো যেটা আছে সেটা হচ্ছে নির্দেশ করছে আমার অক্সিজেনের আপেক্ষিক ভর আচ্ছা এবার আমি স্থূল সংকেতে আসি স্থূল সংকেত হচ্ছে আমার যেই পরমাণুগুলো দিয়ে যৌগটা গঠিত তার যে একটা অনুপাত সেটা আমি নির্দেশ করছি আমার স্থূল সংকেত দিয়ে সেখানে প্রকৃত যে সংখ্যাটা আছে পরমাণুর সেটা আমি নির্দেশ করছি না আমি যদি গ্লুকোজকে দেখি গ্লুকোজের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এটি হচ্ছে আণবিক সংকেত কিন্তু এর যে স্থূল সংকেত সেটা হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ আমার যেই উপাদান মৌলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এর যে অনু এরা যেই অনুপাতে অবস্থিত আছে যৌগুটিতে সেটি হচ্ছে আমি নির্দেশ করছি স্থূল সংকেত দিয়ে অর্থাৎ এখানে যদি আমি অনুপাত নির্দেশ করি ছয় বারো এবং ছয়ের অনুপাত হবে ওয়ান টু ওয়ান অর্থাৎ স্থূল সংকেত হবে সি ওয়ান এইচ টু ও ওয়ান সেক্ষেত্রে এটি হচ্ছে স্থূল সংকেত আচ্ছা এবার আমরা প্রাথমিক ধারণা পেলাম স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেতের এবার আমরা এদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো বিদ্যমান আছে সেগুলো দেখে নিব আমরা জানি বলে আসলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে যে আণবিক সংকেত হচ্ছে আমার কোনো যোগে যে পরমাণুগুলো অবস্থিত আছে সেই পরমাণুগুলোর প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করে অর্থাৎ এখানে কতগুলো পরমাণু ঠিক উপস্থিত আছে সেগুলো নির্দেশ করছে অর্থাৎ আমার আণবিক সংকেত প্রকৃত সংখ্যা এবং অনুপাত দুটোই নির্দেশ করছে কিন্তু আমার স্থূল সংকেত কোনো প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করছে না শুধু অনুপাত নির্দেশ করছে এবার আসি অনু আণবিক সংকেত কাদের জন্য প্রযোজ্য এবং স্থূল সংকেত কাদের জন্য প্রযোজ্য আমরা দেখে আসলাম আণবিক সংকেত হচ্ছে মৌলের অণুর জন্য কিংবা যৌগিক পদার্থের যে অণুগুলো আছে সেগুলোর জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ মৌলিক এবং যৌগিক উভয় ধরনের পদার্থের জন্যই আমার আণবিক সংকেত প্রযোজ্য কিন্তু স্থূল সংকেত হচ্ছে মৌলের জন্য প্রযোজ্য না শুধু যৌগের জন্য প্রযোজ্য এবার আসি 
আমার যে আণবিক সংকেতগুলো আছে একই পদার্থের কি বিভিন্ন ধরনের আণবিক সংকেত হতে পারে কিনা কিংবা একই পদার্থের কি বিভিন্ন ধরনের স্থূল সংকেত হতে পারে কিনা সেটা আমরা আলোচনা করি এখানে একটি কথা এসেছে সমানতা ছাড়া আণবিক সংকেত একই পদার্থের জন্য প্রযোজ্য সমানতা জিনিসটা কি সেটা আমাদের একটু জানা দরকার সমানতা হচ্ছে সেই ধরনের অণু যাদের আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে গাঠনিক সংকেত সম্পর্কে জেনে এসেছি সেখানে হচ্ছে আমার যে অণু অণুর মধ্যে পরমাণুগুলো কিভাবে বিন্যস্ত আছে কার সাথে কে বন্ধন তৈরি করে অবস্থিত আছে সেটা নির্দেশ করে আমার গাঠনিক সংকেত সুতরাং গাঠনিক সংকেতের যে ব্যাপারটা আছে সেটা যদি না আসে তাহলে একটি যৌগিক পদার্থের জন্য কিংবা একটি যৌগের জন্য একটি আণবিক সংকেত প্রযোজ্য কিন্তু স্থূল সংকেতের ক্ষেত্রে একই স্থূল সংকেত বিভিন্ন পদার্থের হতে পারে যেমন আমি এখানে উদাহরণ হিসেবে লিখেছি সিএইচ এটি নির্দেশ করছে কোন যৌগে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের যে অনুপাতটা আছে সেটি এবং সেই ক্ষেত্রে সি সিক্স এইট সিক্স এটি হচ্ছে বেনজিনের আণবিক সংকেত এবং বেনজিনের আণবিক সংকেত থেকে আমি স্থূল সংকেত পাই সি এবং এইচ আবার সি টু এইচ টু হচ্ছে অ্যাসিটিলেনের আণবিক সংকেত কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমি একই স্থূল সংকেত পাচ্ছি অর্থাৎ সি এইচ পাচ্ছি আমি বেনজিন এবং অ্যাসিটিলিন দুইটির জন্যই স্থূল সংকেত একই দাঁড়াচ্ছে এবার আমরা আণবিক সংকেত এবং স্থূল সংকেতের মধ্যকার যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো দেখে নেব আমরা আগেই তো শিখলাম যে আণবিক সংকেত হচ্ছে আমাদের কোনো যৌগে যে মৌলগুলো আছে যে পরমাণুগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কয়টি আছে তার প্রকৃত সংখ্যাটা আমার আণবিক সংকেত নির্দেশ করে অর্থাৎ আমার যে আণবিক সংকেত সেটি হচ্ছে কোনো যৌগের প্রকৃত সংখ্যা এবং অনুপাত দুটোকেই নির্দেশ করে আবার স্থূল সংকেত হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যাকে নির্দেশ করে না শুধু তার যে অনুপাতটা আছে সেটা নির্দেশ করে এবার আসি স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত কোন ধরনের পদার্থের জন্য প্রযোজ্য আমার যে মৌল এবং যৌগ উভয় ধরনের যে পদার্থটি আছে তার জন্য আণবিক সংকেত প্রযোজ্য অর্থাৎ মৌলেরও মৌলের যে অণুগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমার আণবিক সংকেত রয়েছে আবার যৌগের যে অণুগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমার আণবিক সংকেত রয়েছে এবার আসি স্থূল সংকেতে স্থূল সংকেত হচ্ছে মৌলের জন্য প্রযোজ্য নয় শুধু যৌগের স্থূল সংকেত রয়েছে এবার আসি আণবিক সংকেত এবং স্থূল সংকেতের মধ্যকার যেই সম্পর্কটা যে ওদের কি একই ধরনের পদার্থের জন্য বিভিন্ন ধরনের আণবিক সংকেত আছে কিনা কিংবা একই আণবিক সংকেতের বিভিন্ন ধরনের যৌগ আছে কিনা সেটা আমরা আলোচনা করি সমানতা ছাড়া আণবিক সংকেত একই পদার্থের জন্য প্রযোজ্য এবার আমরা সমানতা যেই টার্মটা আছে সেটা একটু আলোচনা করি আমাদের যে পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা সংকেতের চারটি ধরন শিখেছি রাসায়নিক সংকেত আণবিক সংকেত স্থূল সংকেত এবং গাঠনিক সংকেত সেখানে গাঠনিক সংকেত ছিল যেটি সেটি হচ্ছে আমার যৌগের মধ্যে পরমাণুগুলো কিভাবে কার সাথে বন্ধন করে অবস্থান করছে সেটি হচ্ছে আমার গাঠনিক সংকেত নির্দেশ করে সেই ক্ষেত্রে একই আণবিক সংকেতের অনেকগুলো বন্ধনের যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক সংকেত হতে পারে তো একই আণবিক সংকেত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক সংকেতের জন্য যেই বিভিন্ন ধরনের পদার্থ তৈরি হয় সেটি হচ্ছে আমার সমানতা তো সমানতা ছাড়া আণবিক সংকেত হচ্ছে একটি পদার্থের জন্যই একটি পদার্থের একটি আণবিক সংকেত সম্ভব কিন্তু স্থূল সংকেতের ক্ষেত্রে একই স্থূল সংকেত ধারী অনেক অনেক পদার্থ হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে বেনজিন এবং অ্যাসিটেলিনকে দেখতে পারি বেনজিনের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইট সিক্স এবং তার স্থূল সংকেত হচ্ছে সি এইচ অর্থাৎ এদের যে অনুপাতটা আছে সিক্স এবং সিক্স সেই অনুপাত অনুযায়ী ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ সি এইচ অর্থাৎ কার্বন এবং হাইড্রোজেন এর যে উপাদানগুলো আছে মানে বেনজিনের যে উপাদানগুলো অর্থাৎ কার্বন এবং হাইড্রোজেন তাদের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হিসেবে আছে অর্থাৎ বেনজিনের স্থূল সংকেত হচ্ছে সি এইচ আবার অ্যাসিটিলিন যে আছে তার আণবিক সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ টু কিন্তু তারও গাঠনিক সংকেত সি এইচ অর্থাৎ সি এইচ টু সি টু এইচ টু এবং সি সিক্স এইচ সিক্স বেনজিন এবং অ্যাসিটিলিনের স্থূল সংকেত একই সি এইচ অর্থাৎ একই একই স্থূল সংকেত ধারী বিভিন্ন পদার্থ হতে পারে এই আমরা শিখলাম আণবিক সংকেত এবং স্থূল সংকেত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং তাদের মধ্যকার যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো তোমাদের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট সেকশানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো কিংবা তোমরা যদি কোনো স্পেশাল ক্লাস চাও সেটাও তোমরা কমেন্ট সেকশানে বলতে পারো আমরা সে অনুযায়ী আমাদের ক্লাস সাজাবো 
তো ধন্যবাদ আজকের জন্য ভালো থাকো সবাই